హలో ఫ్రెండ్స్ గుడ్ మార్నింగ్ చూడండి నేను ఒక బాటిల్ కట్ చేస్తున్నాను బాటిల్ ఎందుకు కట్ చేస్తున్నాను చెప్తాను ఆల్రెడీ మీకు టైటిల్ చూసి మీకు అర్థమైపోయి ఉంటుంది ఫస్ట్ ఇది చూడండి ఇది నారింజ సిట్రస్ వెరైటీ మొక్క యాక్చువల్లీ ఈ రైనీ సీజన్లో సిట్రస్ వెరైటీ మొక్కలకి చాలా పురుగులు వస్తాయి గొంగల పురుగులు లాంటివి క్యాటపిల్లర్స్ చాలా వస్తాయి సో నాకేంటంటే ఎగ్ ఆయిల్ యూజ్ చేశాను సో స్లిప్పరీగా ఉంటుంది కాబట్టి బటర్ఫ్లైస్ గుడ్లు పెట్టడం చాలా తక్కువ అయింది చాలా తక్కువ సో మొత్తం చెక్ చేస్తున్నాను ఇదేమో పంపర్ పంస ఇందులో కూడా మొత్తం చెక్ చేశాను ఏమీ లేదు యాక్చువల్లీ మన ఆకులు ఎక్కడైనా చిన్న చిన్న రంధ్రాలు ఉంటే మనకు తెలు తెలుసుకోవాలి అందులో పురుగులు ఉన్నాయి అని ఈ పురుగులు చాలా తొందరగా చాలా తొందరగా పెరిగి పెద్దగా అయిపోతాయి మన మొక్కల ఆకులన్నీ తినేసి పురుగు స్టేట్లోనే మనం దాన్ని తీసేయాలి గుడ్లు స్టేజ్లో మనం తీసేస్తే మొక్కలు బాగుంటుంది లేకుంటే గార్డెన్ అంతా ఇది స్ప్రెడ్ అవుతుంది మనది మిద్దె తోట కాబట్టి మనం ఎక్కువ మొక్కలు ఉండవు మనకి తోటల్లో ఇదిగోండి ఇది ఆరెంజ్ ఆరెంజ్ దాంట్లో ఒక్కటి నాకు అనిపించింది దాన్ని ఇలా మధ్యలో ఇలా పెట్టేసి చేతి మధ్యలో ఆకులు నేను ఇలా ముచ్చేసి ఇట్లా జస్ట్ ఇట్లా ప్రెస్ చేసేస్తాను ఫస్ట్ థింగ్ మనం చెయ్యండి పెద్ద ఇది వేరే ట్రాప్స్ కానీ మందులు కానీ కాదు ఫస్ట్ అవర్ హ్యాండ్ దాంతో మనం కాకపోతే వేరే వేరే మనం యూజ్ చేసుకోవాలి ఇక్కడ ఏదైనా ఎగ్ ఎమల్షన్ ఆయిల్ మనం యూజ్ చేస్తే చాలా మటుకు మనం అరికట్టచ్చు బటర్ఫ్లైస్ వచ్చి కూర్చోటానికి కష్టంగా ఉంటుంది కానీ ఇంకోటి ఏంటంటే మనకి బటర్ఫ్లైస్ కావాలి పాలినేషన్ కోసం సో ఇది సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఈ ఈ ఒక్క చెట్టుకి నిమ్మ చెట్టు చాలా కార్నర్లో ఉంది తీసి ఇప్పుడు ఇటు పక్క పెట్టాను అది మొత్తం కనిపించాలని నిమ్మకాయలు ఫుల్గా ఉన్నాయి కానీ దాంతోపాటు ఈ చిన్న చిన్న పురుగులు కూడా ఒక నాలుగైదు చూశానండి అవన్నీ ఇప్పుడు హ్యాండ్ పిక్ చేసేసుకున్నాను మొత్తానికి సో వర్షాకాలంలో మనకి యూజువల్గా నిమ్మ చెట్లు ఇలాగా ఈ పురుగులు వస్తాయి చూసారా అవన్నీ హ్యాండ్ పిక్ చేసేసుకున్నాను కాయలు కూడా ఉన్నాయి దాంతోపాటు ఈ పురుగులు కూడా ఉన్నాయి సో ఇది ఫస్ట్ అయితే ఆకులకి ఎఫెక్ట్ అయ్యింది సో ఇలా చిన్నగా అన్నీ ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్కటి మనం తీసేయాలి కానీ మన టోటల్ కనుక అలా ఉంటే ఈ మెథడ్ కష్టం అవుతుందండి సో ఫార్మర్స్ వేరే మెథడ్ వాళ్ళు యూజ్ చేస్తారు ఆర్గానిక్ ఆర్ ఇన్ఆర్గానిక్ కానీ మనమైతే ఇలా మనం యూజ్ చేయటమే బెటర్ ఇది ఏర్ లేయరింగ్తో పెట్టిన నిమ్మ ముక్క అని చెప్పాను కదండి ఇదే అది ఇందులో కూడా కాయలు ఉన్నాయి మొక్క చాలా చిన్నగా ఉంది కానీ ఆల్మోస్ట్ ఒక పది కాయల దాకా ఉన్నాయి ఇందులో సిట్రస్ వెరైటీకి ఈ వర్షాకాలంలో ఇలా వస్తుంది కాబట్టి కొంచెం మనం జాగ్రత్తగా సిట్రస్ వెరైటీ మొక్కల్ని ఒక్కసారి ఒక్కటికి ఒక్క నాలుగైదు సార్లు చెక్ చేసుకోవాలి మా అమ్మాయి కూడా చూపిస్తుంది చూడు మమ్మీ ఇక్కడ ఉంది అక్కడ ఉందని కొంచెం మనం జాగ్రత్తగా ఉంటాయి కదండి మన గార్డెన్ పురుగులు లేకుండా ఉంటుంది సో ఈరోజు వీడియో డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ క్రిమికీటకాలను ఎలా అరికెట్టాలనేది నేను చూద్దాం అనుకున్నాను నేను కూడా పాటిస్తున్నాను కాబట్టి ఇది నిమ్మ ఉస్ నిమ్మ సూది నిమ్మ అండి ఇందులో పురుగులు అయితే కనిపించలేదు కానీ గుడ్లు కనిపించాయి అది ఆకు వెనకాల బాగా ఉంటాయి అందుకే మనం ఆకు పై భాగం వెనక భాగం రెండు మనం జాగ్రత్తగా మనం గమనించాలి దీనికి సపోజ్ మనం ఒక్క చాలా చిన్నగా ఉంది ఆకులు తీయలేము అన్నప్పుడు ఈ టేప్ ఉంటుంది కదండి డక్ టేప్ ఉంటుంది కదా అది ఇలా పెట్టేసి జస్ట్ ఇట్లా మనం తీసేస్తే ఆ గుడ్లన్నీ ఆ టేప్కి వచ్చేస్తుంది ఇలా కనుక మనం చేసుకుంటూ పోతే కదా ఆకుల్ని మనం తీయకుండా ఇప్పుడు మొక్క పెద్దగా ఉంటే మనం ఆకులు తీసేయచ్చు కానీ చిన్న మొక్క ఒక పది ఆకులే ఉన్నాయి తీయటానికి కొంచెం మనం ఆలోచిస్తున్నాము అన్నప్పుడు ఈ టేప్ ఇట్లా పెట్టేసి మనం ఇట్లా ఫాస్ట్గా మనం తీసేస్తే ఆ గుడ్లని అందులో వచ్చేస్తే దాని తర్వాత కట్ చేసి రోల్ చేసి మనం డస్ట్బిన్లో పాడేస్తే సరిపోతుంది ఈ గుడ్లు నుంచి అలా ఆ పురుగు అవ్వటానికి 
చాలా తొందరగా ఒక త్రీ ఫోర్ డేస్లో గుడ్డు పగిలి అలా వచ్చేస్తుంది సో అట్లా కాకముందే మనం కొంచెం జాగ్రత్తగా మనం ఇవన్నీ చేసేసుకోవాలి చూడండి జస్ట్ లైక్ దట్ అట్లా చుట్టేసి డస్ట్బిన్లో పారేయటం కొంచెం మనం జాగ్రత్తగా ఉంటే పెస్ట్ లేకుండా మన గార్డెన్ని ఉంచవచ్చు మనం ఇంత కష్టపడేది మనం ఇంత కష్టపడేది ఫ్రూట్స్ కోసం కదా ఆ ఫ్రూట్స్ మనం తినలేకపోతాము వెజిటబుల్స్ కానీ ఫ్రూట్స్ కానీ మనం ఇది ప్యాషన్ ఫుడ్ ఎందుకంటే ఈ క్రిమికీటకాలు దాన్ని తినేసి చూడండి ఇప్పుడు ఇందులో ఏం చేస్తున్నా అంటే బాగా పుల్లి పుల్ల పుల్లగా ఉన్న దోశపిండి ఫ్రిడ్జ్లో అలా ఉండిపోయింది చూడలేదు ఎక్స్పైరీ డేట్ అయిపోయింది ఇది పైన తీసుకొచ్చి టూ మంత్స్ అవుతుందండి దాన్ని అసలు మొక్కల కోసం వాడదాం అనుకున్నాను దాన్ని ఇప్పుడు బాగా మిక్స్ చేసి ఫ్రూట్ బేరర్స్ ఫ్రూట్ బేరర్స్కి మంచి ట్రాప్ ఇది అందులో ఒక టూ టీ స్పూన్ షుగర్ కలిపి నీళ్ళు కలిపి మొత్తం ఇట్లా షేక్ చేసి ఉంచేస్తే ఆటోమేటిక్గా ఇందులో ఫ్రూట్ బేరర్ ఇన్సెక్ట్స్ ట్రాప్ అయిపోతాయి చూసారా అన్నీ ఇట్లాగా ఉన్నాయి మొత్తం ఇట్లా తినేసింది మనం కష్టపడి చేసి అంత చేస్తే కంప్లీట్గా అది లోపల లార్వా పెట్టేసి లోపల లోపల మొత్తం ఇది అవుతుంది అందులో ఇలా పెట్టి దాని మీద ఈ మూత పెట్టేస్తున్నాను ఆ మూత కూడా కావాలండి దాని కింద మొక్క కింద ఇట్లా పెట్టే పెట్టేయటం కానీ మీరు అక్కడ కట్టేయటం కానీ చేస్తే చూసారా అది ఎట్లా ట్రాప్ అయ్యిందో వన్ డే తర్వాత మీకు కనిపిస్తుంది ఇది స్నేల్స్ అండి స్నేల్స్ అండ్ గాజు పురుగు నేను ఏం చేశాను అంటే కూల్ డ్రింక్ పోసి ఉంచాను వన్ డే వన్ డే కూల్ డ్రింక్ పోసి ఇంతకుముందు వీడియో చూస్తే ఇదంతా కంప్లీట్గా స్నేల్స్ ఉండేవి ఇప్పుడు మొత్తం స్నేల్స్ అండ్ గాజు పురుగు అంతా ఇందులో ట్రాప్ అయిపోయింది నేను మీకు చూపిస్తాను చూడండి సో యూజువల్గా మనకి రైనీ సీజన్లో ఈ గాజు పురుగు స్నేల్స్ నత్త కంప్లీట్గా మనకి చాలా ప్రాబ్లం క్రియేట్ చేస్తుంది యాక్చువల్లీ ఈ గాజు పురుగు పెద్దగా హాని చేయదు కానీ స్నేల్స్ అయితే మనం పెట్టిన విత్తనాలన్నీ తినేస్తే నేను చాలా విత్తనాలు పెట్టాను ఏమీ రాలేదు ఆఖరికి ఇది బెస్ట్ మెథడ్ అండి చాలా బెస్ట్ మెథడ్ తర్వాత దాన్ని తీసుకెళ్ళి డస్ట్బిన్లో పారేయటమే ఇప్పుడు యాన్స్ ఉన్నాయనుకోండి పక్కకు ఒక చిన్న కుండీలో కొంచెం షుగర్ వేసి ఉంచితే ఈ యాన్స్ అంతా ఆ కుండీలో వచ్చేస్తుంది సో మన మనకు కావాల్సిన మొక్క నీట్గా వితౌట్ యాన్స్ ఉంటుంది ఈ చిన్న కుండీలో ఉన్న యాన్స్ని మనం పక్కకు పెట్టేస్తే సరిపోతుంది లేకుంటే గమాన్ గమాక్సిన్ దూరం దూరంగా ఎట్లా వేసేసినా ఆ స్మెల్కి యాన్స్ రాకుండా ఉంటుంది సో చూసారు కదండి ఈరోజు క్యాటపిల్లర్స్కి ఏం చేయాలో అని సో ఫ్రెండ్స్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి హ్యాపీ గార్డెనింగ్ బాయ్